La ri ra ri ra ra. Ahora cuando termine, eh, eh, cuando termine Víctor os decimos dónde estamos. Perdón, ¿eh? lo siento, lo siento. Es que me gusta mucho la música canaria. Lorari. Os acabo de dar una pista. Y la calle que tenemos justo detrás, con las casas típicas también. Mm. Estamos en Canarias, pero estamos en. Eh, en, 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 en la, la Orotava, la Orotava, perdón, que me has pillado. Tenerife. Ah, ah Primero, bueno. <risa> empieza por sí, la isla. Sí, claro. Ya. Que hay ocho. <risa> bueno, pues hemos venido a mi casa. <risa> bueno, para los que no se vais, Peda, pedazo casa, viene. Sí, has visto, una isla entera para mí. Por la que no sepáis, yo soy de Tenerife y sí. además vamos a empezar por mi ciudad, donde nací, o eso me han dicho, en la ciudad de La Orotava. Es una de las ciudades más bonitas del norte y no está bien que yo lo diga, pero es mi opinión. Y os vamos a enseñar esta ciudad que la definiríamos como cuestas para arriba, cuestas para abajo, eh. llena de fachadas preciosas, de palacetes típicos canarios con su balconada y nada más ahora vamos a subir cuestas bajar cuestas y enseñaros la no, rutaba para arriba y para abajo para arriba y para abajo adiós mirad ahí tenéis la forma clásica de cómo limpian en canarias las calles con una hoja de palmera no hay nada más tradicional que eso estábamos ahí abajo y estamos Aquí arriba. Aquí arriba. Medio aficiados, pero aquí arriba. Sí, que las cuestas en esta ciudad. <risa> pero bueno, estamos entrando en los Jardines Victoria. Aunque realmente se les conoce más por el jar los jardines del Marquesado de la Quinta Roja, porque pertenecían a esa familia. Ya estamos dentro del Jardín Victoria. Este edificio rojo que tenéis enfrente es el Liceo Tauro que os acabamos de enseñar. Desde aquí también se ve bastante bien la Plaza de la Constitución con, el, con la Jacaranda Florida y el el kiosco de música ya que tenéis una linda panorámica que Víctor os va a hacer enseguida divinamente decías no de mí <risa> sino de los jardines del marquesado de la quinta roja el sitio que más llama la atención es ese mausoleo que está ahí que es donde está enterrado el octavo marqués de la quinta roja eh, lo hizo su madre y la razón por qué está ahí enterrado es que eh, este señor era masón. Entonces, al ser masón, la iglesia católica no le permitió ser enterrado en el cementerio y su madre le creó estos jardines y el mausoleo en su honor. Y desde lo alto del mausoleo, fijaos qué vías, qué vistas tienen. De toda la ciudad y al fondo, fondo, el puerto de la Cruz. Bueno, estamos en la hijuela del botánico del, de la Orotava. De la Orotava sí. Es como un mini jardín botánico. Si queréis ver uno grande, grande, hay uno en Puerto de la Cruz. Y tiene uno. Un drago. Un drago, que es uno de los árboles o planta arbórea, para ser correcto, más famosos de la isla. Y cuando esas campanas de esa cúpula y esas dos torres al fondo que tenéis, que es la iglesia de la Concepción, nos dejen, os enseñamos esta auténtica maravilla que podéis ver aquí, que son las alfombras de arena que se hacen una vez al año aquí en el Ayuntamiento de la Orotava para conmemorar las fiestas del Corpus. Estos colores que podéis ver provienen todos de arena del Parque Nacional del Teide. ¿Dónde estamos, Aita? ¿Dónde estamos? Estamos en la magnífica casa... Casa de los balcones. Casa Fonseca. Vaya, por Dios. Casa Fonseca es su nombre oficial, pero como muy bien dice Víctor, se llama Casa de los Balcones por esos magníficos balcones de madera que veis en la fachada, que son balcones típicos canarios. Y eh, esta casa se puede visitar. La entrada son 5 euros y vamos a ver el museo. Y estamos ante la entrada de la Casa de los Balcones. Aquí tenéis 
eh, dos figuras que representan el traje típico, que es muy conocido como el traje típico de Tenerife, pero realmente es el traje típico de la octava. Como podéis ver, yo estoy dando mi toque de... En vez de callarse, porque la música es tradicional canaria, no, tienen que darle el toque, como mi dice toque él. particular. No, pues sí, canta bien. Bueno, pues ahora que se nos oye mejor, estamos en el interior de la Casa de los Balcones. Como podéis ver desde aquí arriba, tiene un patio precioso, un patio con unas cositas bastante típicas de aquí de la isla, que ahora os enseñaremos cuando bajemos, porque estamos en la planta alta en el museo. Son una serie de habitaciones que están llenas de antigüedades, que son propiedad de los actuales propietarios de la casa y reflejan la vida de una familia del siglo XIX. Ahí está Anita jugando al Candy Crush. La vida del blogger, muy sacrificada, ya lo he dicho. <risa> Y empezamos con la primera sala, la biblioteca. Bueno, y el salón. No te han dejado entrar. No, desgraciadamente no se puede pasar. Tenemos que tardar la entrada. Qué exagerado. <risa> <risa> no, no se puede pasar para, para cuidar todos lo, los, los muebles los, los y los objetos, que son realmente son antigüedades. Teléfono de la época. Madre mía. Esto, esto sí que es un teléfono y no las, las tonterías que tenemos ahora. Y pasamos a la, a la zona que más nos gusta, la despensa. Y esto es una fresquera. Si alguien muy joven que no sabe lo que es, igual vuestros abuelos saben para conservar. Cuando no había nevera, pues se usaba la fresquera. Vamos a explicar qué es esto. Las tiraderas. Filtro de piedra volcánica para destilar el agua. Sí, para hacer agua potable. Bueno, y este artilugio que tenéis delante, súper original, es una destiladera. ¿Y para qué sirve una destiladera? Por si no la conocéis, para destilar agua y obtener agua potable. ¿Y cómo funciona? Pues de la siguiente manera. Esta piedra que veis aquí es una piedra volcánica, por lo que es muy porosa. Entonces el agua de la lluvia cae aquí arriba, se va filtrando y gota a gota va cayendo en el agua y tenéis el agua más fresca, más limpia para beber que jamás hayáis encontrado. Por supuesto estamos en la, en la tierra del vino, porque aquí en Canarias en el norte hay mucho vino y tenéis el lagar. O sea, tanto dinero tenía la familia que tenían su propio lagar en el patio. Ojo cuidado. Le he puesto la extensión al trípode. <ríe> Mi hombro. <ríe> bueno, desde aquí tenéis la visual perfecta de lo que es lo que, la casa con la balconada canaria. Esto sí que es un patio típico, típico canario, que este tiene dos plantas y obviamente lleno de plantas y con el lagar que os acabamos de enseñar. Anito vestida del y típico canario. Ven, Víctor. Voy, voy. Hola. <ríe> Aquí estamos con los trajes típicos mm. de la isla. Un saludo. Adiós. Este está... Sí. Este está en, en funcionamiento. Sí, aquí tenéis la destiladera. Se ve perfectamente como de la, de la piedra volcánica que os explicábamos antes. Está goteando en el vaso. Y ahí tenéis el agua para beber. Y se puede beber, ¿eh?
una paradita no turística y esto por mi culpa, ¿eh? Pero os vamos a enseñar, tiene su razón de ser, ¿eh? Vamos a un molino de gofio. Estamos en un molino de gofio. ¿Qué es el gofio? Pues para que nos conozcáis, es el producto típico canario. Está hecho a base de harina de maíz tostado y se puede usar para desayunar, de postre, para hacer tartas, para lo que queráis, porque al fin y al cabo es harina. ¿Y a qué hemos venido aquí, Víctor? A que Anita se compre su, su kilo o sus dos kilos de gofio de mezcla, bueno, que lo, que lo, que lo aplique ya mejor, que sabe... El gofio original, gofio original es de maíz tostado o de millo tostado, como decimos aquí. Exactamente. Porque si le decís de maíz tostado os van a entender, pero es gofio de millo. Pero también lo hay de distintos tipos de cereales y el que a mí me gusta, porque Víctor no es muy de gofio, es el de mezcla. El de mezcla es trigo con millo. Todos juntos. Y si queréis gofio de verdad, lo mejor es comprarlo en un molino antes que el súper. Y además, mira, desde el molino tenéis una panorámica muy bonita de todo el valle, de parte del Valle del Norte. Está un pelín nublado, una pena, porque si no, ahí detrás se vería el Teide. Que también os van a enseñar el Parque Nacional del Teide, por supuesto. Hombre. Pero eso será otro día. Subir, subiremos. Lo que no tenemos claro es si lo veremos. Sí. Depende, depende del día que haga. Cruzar los dedos por nosotros. Ya está conmigo. Después de tres años. Cha -cha. Esto es lo que me refería. ¿Veis? Si, si Víctor lo pone así de cerca para que se vea. Eso. ¿Veis? Es harina de un color así como veis. Porque se está mezclado. Este es gofio de mezcla. Millo, trigo y sal. Totalmente natural. No lleva conservantes, no lleva no. colorante. Es solo tres ingredientes y esto con leche está riquísimo e incluso para hacer un bizcocho se dice bizcocho no Víctor? sí sí es que en mi tierra decimos bizcochón un bizcochón <risa> para hacer es un verdad. bizcocho está muy bueno <coughs> y <coughs> tiene sí muchas calorías pero de energía <coughs> totalmente recomendable si venís a Tenerife si yo os contara la que la que me lleva dando durante meses una turra <risa> Porque, a ver, yo lo echo de menos en Inglaterra, no lo tenemos, obviamente. Hace tres años que, por circunstancias, sabéis que no hemos podido venir. Y llevo dándole una turra para que me venga al molino a comprar gofio que no puedo imaginar. Ahora me voy feliz con este kilo. Rezar por mí, para que los ingleses no me lo quiten en la aduana. Qué contenta se vaya con su gofio. Ah, por supuesto. Como no tengo bastante, me he comprado kilo y medio. Está calentito además, está recién, recién molido Y ojalá pudierais oler lo que huele ahí dentro wow, La verdad es que sí Creo que este vídeo ya, ya se ha terminado <risa> ya, ya, ya tengo el gofio y ya estoy contento Ha conseguido no lo que quería y ya está Nada más, nada más. No, hombre, no, hay que seguir bueno. bueno, vamos ahora a entrar justo a esta iglesia Que es la iglesia de la Concepción que es quizás, digamos, la más importante del, de la ciudad. Vamos a enseñarla por dentro. la iglesia de la Concepción, que es una de las más importantes de Otava. Cosas curiosas que tiene, eh, lo, el balcón de la fachada, que no es muy común, y sobre todo la piedra con la que está hecha, que obviamente es piedra volcánica. Por estos callejones vamos cortando camino. Esta es más o menos la vista que tenemos nosotros cuando, cuando, cuando vamos caminando. No lo he podido explicar mejor. Más Madre o menos mía. es así. Y esta no es de las más empinadas, ¿eh? Cuidado. Más o menos. Que las hay peores. Es así, ya digo. Uf. Tú vas caminando, vas viendo el suelo, nada más. No, no pero mira, hazte la vuelta. Se lo que esto mola más. Lo mejor es desde aquí. La bajada. Yeah. Para que veáis la inclinación que tiene. Y no es de las peores, ¿eh? <risa>
Y de la misma forma que empezamos el vídeo de Lauros Daba, lo terminamos. <risa> bueno, que, que hemos dicho muchas cosas interesantes, ¿verdad? Sí, 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 sí. Y que esperamos que os haya gustado el vídeo de mi ciudad, con perdón, eh, tenía que decirlo. Y nada más, esperamos que sigáis viendo los vídeos de la serie de Tenerife y así programar un viaje a esta maravillosa isla. Amén. <risa> ha quedado divino así que nada, darle un like enorme suscribiros que es gratis y nos ayuda un montón suscríbete, suscríbete. eso y nos vemos en otro vídeo, adiós